Saya sangat suka tempe. <laughs> Dengan kuliner yang enak sekali, rawon, soto ayam. Uh, it was a wonderful time we had in Surabaya. I tinggal di Indonesia sudah enam tahun uh, dan waktu Ramadan sangat spesial. Dan Wong Indonesia Krapyak. Hello, selamat datang. Hello, uh, saya Heather Variava, wakil Duta Pasar Amerika Serikat uh, untuk Indonesia. Saya berasal negara bagian Iowa uh, di Amerika Serikat. I Iowa itu um, daerah pertanian, ada banyak jagung dan kedelai yang diekspor ke Indonesia untuk tempe. Saya sangat suka tempe. <laughs> Uh, dan uh, suatu kehormatan untuk bertugas di Indonesia sebagai wakil di Duta Besar. Um, saya saya orang yang uh, saya suka, I like to learn, I love to learn dan saya suka belajar tentang kebudayaan, uh, sejarah uh, dan uh, masyarakat lain. Oleh kerana itu saya um, menjadi diplomat untuk mengalami uh, um, kebudayaan lain, bertemu dengan orang baru, um, and saya sangat beruntung uh, ada karier sebagai diplomat. So, sebagai wakil duta besar, uh, saya bertanggungjawab untuk kedutaan besar dan semua staff. Um, I help ensure that the embassy is running smoothly. Um, itu untuk Pak Dupes bisa uh, mewakili Amerika um, uh, untuk uh, pemerintah, untuk masyarakat. So, Ambassador Kim has a very external job um, talking to the people of Indonesia, representing uh, the United States with the government. My job is a little more internal, uh, helping and supporting the staff of the embassy and making sure they have everything they need to do their jobs. Saya uh, anak pertama dan ada tiga adik yang semua tinggal di Iowa sekarang. Um, keluarga kami sangat ketat, ya, yeah, we're very close to each other. Uh, setiap minggu FaceTime atau, ya, yeah, uh, waktu, walaupun ada waktu pandemi, um, dengan teknologi, itu jauh lebih mudah, ya, yeah, dan walaupun di, saya di Indonesia, uh, jauh dari Iowa, um, saya sangat bersyukur tentang the teknologi untuk berbicara dengan keluarga saya. So, habis saya termasuk um, reading, saya suka baca. Um, untuk olahraga, saya suka berenang, uh, juga traveling. Dan mudah-mudahan sesudah waktu pandemi, bisa mulai tra uh, berkunjung uh, ke mana-mana. Um, salah satu hal yang luar biasa tinggal di Indonesia ada banyak tempat yang indah untuk berkunjung ya yeah, I, I have been able to visit many beautiful places in Indonesia since I've been here and I hope mudah-mudahan mulai lagi ya <laughs> untuk saya musik uh, untuk reacting usually western classical music tapi juga um, musik Indonesia um, my son, anak saya yang berusia uh, 14 tahun dan suka radio. So, um, in the car, I'm listening to a lot of my son's favorite music, rap and pop music. <laughs> Saya diplomat sudah 
hampir uh, dua, dua lima tahun um, dan ada banyak pengalaman di Asia Selatan dan Asia Tenggara. So, sesudah di Jakarta, saya bertugas di Surabaya sebagai konsul general di sana dan uh, itu pengalaman yang luar biasa karena ada kesempatan untuk berkunjung um, seluruh Indonesia Timur, tapi juga negara seperti India, Bangladesh, Vietnam, uh, juga di Washington DC, di Departemen Luar Negeri. So, waktu saya tinggal di Surabaya dan kalau warga itu pengalaman luar biasa. Um, uh, Surabaya sebagai kota Palawan um, ada peran yang penting dalam kemerdekaan Indonesia dan uh, saya sangat suka sejarah. So it was very interesting to learn about the history of Surabaya. Tapi juga yang orang yang uh, sangat uh, hangat, warm. Um, saya merasa sebagai arak Surabaya uh, dengan kuliner yang enak sekali, rawon, soto ayam. Uh, it was a wonderful time we had in Surabaya. Uh, salah satu pengalaman yang baik uh, untuk saya sebagai wartawan adalah waktu itu um, I had the opportunity to meet um, some local leaders, pemimpin dari provinsi, dari kota lokal, desa. Um, salah satu ini uh, adalah Susan Collins yang sekarang senator di uh, Congress di Washington. So uh, it was interesting to be able to interview her early in her career as well. But now she's a very prominent um, senator in the United in Washington. Saya tinggal di Indonesia sudah enam tahun uh, dan waktu Ramadan sangat spesial. Um, um, beberapa contoh saya, um, I think the experiences I enjoy the most uh, um, are with children. So ada kesempatan untuk buka puasa dengan anak-anak di uh, sekolah um, dan entusiasme uh, dan energi uh, anak-anak yang luar biasa waktu itu. Um, saya juga ada pengalaman, uh, pengalaman yang sangat special, a very special experience tahun yang lalu dengan um, ya. Pandemi mulai dan ada buka puasa virtual dengan staff um, kuntitaan besar dan itu juga sangat um, very it was very meaningful to break the fast with my colleagues even though it was virtual kami berbagi pengalaman kami tentang Ramadan um, so it, that was also a special time terkait dengan Ramadan uh, saya pikir um, uh, opok ayam is am I saying that right? Yeah, chicken curry. Yeah, yeah, young and naksikali. Um, then um, it's it's hard to choose. <laughs> Uh, di Amerika Ramadan saya pikir um, sedikit seperti di Indonesia kesempatan untuk keluarga dan teman-teman bergabung, um, uh, spend time with each other, eat food together. Um, untuk saya um, ketika saya uh, berpikir tentang agama Islam saya ingat um, I, I remember the first time I learned about Islam. Saya uh, bersekolah di SMA um, dan belajar tentang agama dunia. And my guru saya, um, we, we went to the masjid, a local mosque in my hometown, um, to learn about the five pillars of Islam, bagaimana berdoa di, di Islam. Uh, dan itu pengalaman yang sangat penting untuk saya. Uh, very much a, an important part of my growing up is learning about different faiths uh, termasuk Islam. I'm very optimistic about U.S.-Indonesia relations with President Biden, Vice President Harris, and Secretary Blinken. They are extremely committed to the strategic partnership that we have um, with Indonesia. And one of the best examples of the U.S.-Indonesia strategic partnership is our work together on climate change. Um, and I am really excited that President Jokowi will join President Biden in a couple weeks to um, talk about about uh, climate change, we are hosting, President Biden is hosting a virtual leaders summit and Indonesia is one of the mo most important countries participating in that summit. Um, when it comes to COVID, I think that only by coming together can the world overcome COVID. Uh, 
Um, it's a disease that does not respect borders. Um, uh, it's everywhere in the world. And only by working together multilaterally um, can we combat it, can we overcome it. I am very proud of the fact that the United States and Indonesia have partnered together um, on COVID uh, to fight COVID. We have partnered together to fight COVID. Um, saya sangat mendukung upaya Indonesia untuk vaksinasi. Um, I think vaccinations one of the ways we fight COVID. Ada beberapa cara untuk um, melawan COVID. It's vaccines. It's also um, continuing those three M's. Memakai masker, uh, menjauhkan diri, uh, social distancing, dan mencuci tangan. Um, and even though we have vaccines, we still have to practice we're going through a difficult time in the United States um, with uh, experiences of hate towards minority groups, Asians, African Americans, and others. And when I think about that, um, I think we can't be silent about hate. We have to speak up. Um, as President Biden says, there's no space for um, anti-Asian um, sentiments, for xenophobia, for racism. We reject that. And, but we must constantly work towards creating a society that is more equitable, more fair, more just. And we all have a responsibility, uh, not just in big ways, but in small ways, to take practical steps um, to respect and support our neighbors who may come from a different background than we do, not to turn a blind eye if we see something that's happening that's wrong, but to speak up and say that's wrong and we cannot do that. Yes. Siap. Zip. Okay. Jakarta. Macet. <laughs> Resident Jokowi. Leader. Pemimpin. Silah Turang. Welcome. Pancasila. Indonesia. Millennial. Innovation. Yeah. Yeah. <laughs>《Sura》《Bahasa》《Jawa》。Okay, uh, uh, let me try. Coba here. Aku seneng karo Indonesia. Panganan Indonesia enak tenan. Wong Indonesia grabya. Hello, Sahabat Compass TV. Jangan lupa like, comment, and share the channel Compass TV.